физические ограничители, урок первый, физ констрейн и физ бол сакет. Случалось ли вам пытаться соединить между собой два физических объекта? Если да, то вы могли заметить, что в свойствах проб физикс нет значения parent. А если попытаться присоединить к нему фанк физбокс, то получим артефакты и нежелательные баги. Для подобных случаев идеальным решением будет использование физ констрейн, который намертво соединяет два физических объекта, даже если они разного класса. Сломать связь между объектами можно двумя способами. Первый. Указать допустимый физический урон. Не рекомендуется выставлять меньше 200. Тут же можно указать звук обрыва связи. Второй. Через под команду Break. Команды Turn On и Turn Off тесно связаны с флажками Entity. Если стоит Start and Active, то в начале игры объекты не будут соединены до команды Turn On, а после они обретают изначальное положение относительно друг друга. Do Not Connect. В начале игры объекты не будут соединены до команды Turn On, но после они уже не обретут начальное положение. Будьте внимательны, используя эти флажки. Change Mass пытается уравнять вес обоих объектов. Из Output Command доступен только On Break – выполнять любые действия после обрыва связи между объектами. Переходим к Fist Ball Socket. У этой Entity практически все свойства и флажки такие же, как и у первой. Суть объекта заключается в том, что он играет роль сустава, вокруг которого может вращаться один или несколько объектов. Идеальным примером использования физбол сакет будут дверные петли. Но тут интересный момент. Если просто использовать две петли, то дверцу можно поднять под углом, так как каждая петля будет работать как отдельный механизм. Но если их соединить воедино через физ Constraint System, все будет исправлено. На этом наше время подошло к концу. Подписывайтесь на канал и Буэн Суэрте.